我是文学，这一箱呢是咱们的椰子鞋啊。今天又到了最后一箱的货，这一批出来了之后，后面可能椰子鞋的库存就会越来越少了。所以说，呃，朋友们如果喜欢这双鞋子的话，在看我去的视频的同时，可以在我的店铺里面去下单啊。朋友们可以看到文学的身后啊，之前都是高高的一堵墙。然后这一次六幺八活动过后呢，就已经只剩八底的这一点了。然后厂家跟我们说，这个可能就呃不太会去做了。所以说最后一批我们也是争取到了。今天给大家来拆个箱吧，好久没有给大家看一镜到底的椰子鞋了。我们来拆一双四十一码的米色哦，这一箱里面男士的尺码偏多啊。如果想要给自己的老公买鞋子，给儿子买的话，就可以选择咱们的椰子鞋。进去你可以看一下。咱们每一个椰子鞋呢，都是带独立的防尘袋。朋友们收到货，第一时间检查一下质量。然后给大家介绍一下啊，我们的椰子鞋呢，夏天穿非常的舒服，它全飞织的鞋面很透气，然后鞋底的话是非常柔软的，平时上下班、开车、运动这些都是可以的。然后鞋垫是可以单独拿出来的。最重要的一点呢，它是一个男女同款啊，这个选择性就非常的好了。话不多说，你们如果喜欢椰子鞋的话，点进文学的橱窗里面去看一下。今天呢，除了给大家推荐椰子鞋之外呢，还想让大家给文学一点建议，因为装修的事情几乎已经定下来了，然后装修公司给我们的那个效果图已经出来了，我给大家看一下，我个人还是比较满意的，就是不知道装修。它的这个效果图跟最后落地是否一样啊？反正我看效果图挺满意的，我带大家一起看看。这就是我们家的一个户型图了，朋友们，我带大家从入户这里来看啊，这房子改动还是挺大的。这个地方是入户，然后再到这里，整个视野比较好。之前呢，这个地方是一堵墙，我把它直接打掉了，然后做了一个呃矮柜，然后就是厨房这边，朋友们能看到不？厨房这边我做的是一个那种开放式的厨房，它可以可以关起来，然后呃也可以全开放，因为平时我们做饭的时间会比较少嘛。然后就是客餐厅这一块，客厅这个地方，整个房子的那个色系是比较偏深的。然后这是窗户、沙发，然后这边是电视柜，然后再到餐厅这个地方，给大家看一下餐厅，主卧是比较大的，这边是主卧的一个休息区，这里有一个大的阳台。然后这里是床，过去之后呢，主卧连通的是这个这边的衣帽间，然后这边还有一个独立的衣帽间。这是我的梳妆台，我们儿子的房间，儿童房，简简单单的一个儿童房，然后还有一个父母的房间，看父母的房间也是这样子的。大致就是这个样子，朋友们看完之后感觉怎么样？或是你们有什么好的建议，可以多给文学提一下啊。反正房子呢，整体风格会比较偏深色系一点，然后改动也是比较大的。呃，如果就是这两天没有太大变化的话，我就准备把它定下来了。还有就是特别重要的一点，我想问一下朋友们，这个装修的效果图跟最后就是装完了之后，它的那个效果出入大不大？所以朋友们多多给文学一点建议啊、哦！我这第一次装修，心里面挺没有谱的。呃，今天的视频呢，也是给大家简短的记录在这里了。咱们下期再见啊，拜拜！期待我们的新房子最后落地的样子。